Sawete de Schipoli de Schipolaeque. Ego sum, Magister Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Latim para Todos, onde você que é principiante aprende latim fácil através do método natural. Chegamos, né? Ao final do capítulo 7. Demorou, mas fomos progredindo aos pouquinhos e aos pouquinhos. Conseguimos ver todos os casos do latim, incluindo o vocativo e o caso secreto né, do locativo. Acontece que do capítulo 8 e diante, o livro vai começar a introduzir a terceira declinação. Então o negócio vai começar a ficar cada vez mais complicado. Por causa disso, no nosso próximo vídeo, eu vou tentar fazer uma revisão geral do assunto de gramática, de uma maneira mais esquematizada, de tudo que a gente viu de gramática até o momento. Né? Porque a gente foi apresentando de elemento a elemento, de pouquinho e de pouquinho, de modo que é, muitas vezes a gente perde a visão geral, né? perde de ver como é que esses elementos se conectam de uma maneira esquematizada. Então é por isso que eu peço novamente, qualquer coisa que não ficou clara, que ficou difícil, que ficou mal explicada, que vocês estão ainda confusos, deixa o um comentário aí pedindo, que eu vou tentar né, dar uma ênfase maior. Eu já vi gente aí pe pedindo para falar daquela diferença do EIUS e do SUS, né? Que realmente, rapaz, eu me lembro, foi uma confusão danada quando eu estava passando por isso. Então deixem aí os comentários de vocês, porque, obviamente, quando eu for fazer essa revisão, vou tentar focar naquilo que é mais vantajoso para vocês, tá bom? E aí, depois dessa revisão, eu vou dar um tempinho para descansar um pouco, certo? Na verdade, para poder gravar algumas aulas do grego antes de dar uma retomada. Mas aí, na revisão, a gente fala um pouco mais sobre os próximos passos, ok? Vamos lá começar. É que rosa. Não é pulcra est haik rosa. Então, eis uma rosa. Não é. Lembra que aqui diz esse não é? Aquela ideia de você esperar uma afirmativa. Uma resposta afirmativa para aquilo que você está perguntando. Ou seja, você afirma algo e pede pela aprovação desse algo. Eu estou sendo claro, não é não? Mais ou menos isso. Então, bela é a rosa. Ou seja, a rosa é bela. Qualquer rosa, não. Haek, rosa. Então, Haek é o pronome demonstrativo. Da primeira pessoa, ou seja, que está próximo de mim. No feminino singular. Então, esta rosa comigo aqui, né? É bela, né não? E aí, Július, que é super liso. Nula rosam tan pulcra est quam filia mea. Nenhuma rosa, adjetivo, é tão bela. Ou seja, predicativo do sujeito, né? Nenhuma rosa é tão bela quanto a minha filha. Filia mea. Ou seja, nenhuma rosa é bela. Ou seja, nenhuma rosa é bela. Tanto quanto a minha filha é bela. É o comparativo de duas orações em relação ao mesmo predicativo. De dois sujeitos em relação ao mesmo predicativo. Julius filiae suae osculum dat. Então, Julius dá um beijinho agora à sua filha, direcionado à sua filha. O receptáculo da coisa que está sendo dada é a filha que possui a característica de ser não a filha de qualquer Zé Mané, mas a filha sua. E aqui vai concordar porque é um adjetivo possessivo. Iamne lacrimat Julia. Lembra o que é iam? Iam agora. Mais esse ne indica uma pergunta. Agora, Julia chora? Imó. Ou seja, muito pelo contrário, meu velho, nada a ver. Laeta est et ridet. Num nasce os meus foi dos est. Lembra que esse num demonstra uma esperança para uma resposta negativa, né? Foi dos. Imó. Muito pelo contrário, nada a ver, vai. Tá viajando. Tam formosos est quam rock malum. Ou seja, depois de usar a rosa, não podendo usar mais a, a flor como. como papo mole para agradar a filha, ele, ele teve que falar a primeira coisa que viu por perto no campo de visão, né? Então, muito pelo contrário. Tan formosos est. O que tan formosos est? Tá subentendido que é o nariz, né? Então, o nariz é tão bonito quanto esta maçã. 
E aí, malum, neutro, hoc, é o um indicativo neutro. Ou seja, indica, aponta para algo no gênero neutro singular. É que malum tum, Julia. E aí, de surpresa, uma maçãzinha tua. Ou seja, um pronome direcionado à segunda pessoa, ou seja, quem está escutando você falar, singular. E Yulia aqui está no vocativo, não é isso? Por causa da vírgula e porque ela não está exercendo nenhuma ação. Então, eis a tua maçã, ó Júlia. Pater filiae malum magnum et formosum dat. Então, vamos lá. O pai, nominativo, dá. O que é que ele dá? Ele dá uma maçã. Lembre-se que, no neutro, o nominativo e o acusativo são a mesma terminação. Obviamente, pelo contexto, a gente sabe que não é a maçã que está fazendo a ação de dar, né? Mas ela possui as características de ser grande e formosa, grande e bela. Moça bonita, moça formosa, como diria o seu Madruga, né? Então, esse filiae aqui está, obviamente, no caso dativo, pois temos o verbo dat, um verbo que pede um complemento no dativo, a quem se dirige o objeto dado. Então, Cuidado para não confundir o filiae aqui com o genitivo, né? Não significa o pai da filha dá uma maçã grande. E isso pode ser mais confuso ainda se a gente pensar no filho da mãe, né? <risos> o filho dá uma maçã para a mãe. Você pode dizer, pensar assim, né? O filho da mãe deu uma maçã. Julia malum terget et ante oculos... Tenet. Então, Julia terget, ou seja, Julia enxuga, Julia esfrega, Julia limpa. Terget é essa ação de esfregar para limpar, para tirar as coisas sujas e por aí vai, né? Ela enxuga, limpa a maçã e, diante dos olhos dela, acusativo plural, tem. Né? E a segura diante dos olhos dela, e a possui diante dos olhos dela, né? e a tem diante dos olhos dela. Oh... Quão formosa est hoc malum, quão bela, quão linda, quão formosa, quanto cheia de forma, cheia de graça, é esta maçã. Pronome indicativo no nominativo neutro. Poela laeta malo suo osculum dat. Então, a menina feliz, alegre, dá. O que é que ela dá? Ela dá um beijo. E qual o receptáculo deste beijo? A maçã no dativo. Dativo, maló, igualzinho ao ablativo. Maló de qualquer pessoa, não o maló suo. A sua maçã. Iulius. Hoc pirum etiam tuum est iulia. Vamos lá. Iulia, novamente no vocativo. Pirum. Nominativo, est. Por isso que é importante, né? Não é Iulia o sujeito do est, mas é Pirum que é o sujeito do est. Então, esta pera também é tua, ó oh, Iulia. Tu porque é um discurso direto, não é isso? E o proprietário da maçã é a quem Júlio está se referindo. Julius ei pirum dat. Então, Júlio dá, verbo dar requer um acusativo, ele dá a maçã. E aqui é um, um dativo, né? a quem é dado, um referencial. E temos aqui, então, ei, pronome pessoal, oblíquo, no caso, dativo feminino. Perceba que é o mesmo iam, agora, Poela et malum et pirum habet. Então agora, a menina possui, tem, tanto a maçã quanto a pera. Na mesma medida que tem uma maçã, tem também uma pera. Essa ideia né, de ter uma equivalência no verbo de possuir. Etiam anquilis meis mala et pira da. 
ou seja, a Emília feminista, pedindo igualdade nos presentes para os escravos. Né? Seus escravos receberam a peras e maçãs, dê também para os meus escravos, né? A noção aí meio deturpada de igualdade, né? <risos> também de, perceba que dá, aqui está no imperativo, é uma ordem. Não está no indicativo, pois não está indicando para um acontecimento que de fato ocorre, ou ocorreu, ou ocorrerá. Mas está sendo ordenado para que aconteça. Então, de maçãs e peras, plural, acusativo, neutro, para as minhas escravas. Is é o plural feminino, plural feminino do dativo. Perceba que é igual ao plural masculino dativo. E mês, né? porque é referente à própria pessoa que está falando, ou seja, é da primeira pessoa. Também de maçãs e peras, as minhas escravas. E S para concordar com Anquilis e mês para concordar com o próprio falante. Tranquilo? Vamos lá, terminar. Julius Anquilas ad se vocat et is quoque mala et pira dat. Então, calma lá, temos duas orações aqui. Né? Et, separando, né? Então, Júlio chama as escravas. Acusativo, plural. E ele chama as escravas para onde? Para se aproximarem em direção de si. Se é o pronome reflexivo. Reflexivo porque reflete o próprio sujeito da frase. Então, pronomes reflexivos jamais serão no nominativo. Ou seja, substituindo Júlio, porém, no caso, acusativo, pois é complemento da preposição ad, a qual pede acusativo. Em direção de, aproximando-se de. Et is quoque mala et pira dat. E Júlio também dá, né? também dá maçãs e peras para... Elas. Is é o pronome pessoal oblíquo, no caso dativo, plural feminino. Anquilae, laetae, ex atrio, ou seja, saindo do átrio, de dentro para fora do átrio, ex eunt, ou seja, vão para fora, né? ex eunt. Diríamos redundantemente, elas saem para fora do átrio. Cui Julius malum dat. E aqui temos o pronome interrogativo do caso dativo. E cui serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Então lembra, pronomes interrogativos substituem provisoriamente uma informação que a gente não sabe. No caso de cui, substitui provisoriamente uma informação que queremos saber a respeito de algo que vai para o dativo. Ou seja, a quem Júlio dá a maçã. A quem Júlio dá a maçã. Pueró malum dat. Ou seja, nesta pergunta, cui substituiu pueró. Puer cui Julius malum dat est filius eius. Então temos aqui o menino ao qual Júlio da a maçã é o filho dele. Então vamos lá. Temos aqui dois verbos no indicativo, não é isso? Então vamos ter aqui duas orações. A primeira oração, a oração principal é o menino é filho dele. Lembre-se, pronome pessoal no caso genitivo. Ou seja, está substituindo o nome de Júlio. Em vez de eu colocar you, li, e eu coloco eios, caso genitivo. Então, por isso tem autonomia em relação a filhos. Então, o menino é filho de Júlio. E aí, temos uma outra oração aqui que diz ao qual Júlio deu uma maçã. Afinal de contas, não é qualquer menino aleatório por aí que é filho de Júlio, mas o menino 
ao qual Júlio deu a maçã. Então perceba que cui é também um pronome relativo, ou seja, um pronome que vai relacionar orações diferentes. A mesma forma cui para um pronome interrogativo e cui para um pronome relativo. Temos aqui outra situação. Este livro é ótimo nisso, né? ele fala primeiro no masculino, depois fala a mesma coisa no feminino para a gente absorver intuitivamente. A quem Júlio dá um beijo, a menina dá um beijo. Esse a menina aqui é um a craseado, viu? Ou seja, está fazendo a junção da preposição a mais o artigo definidor a. Ou seja, ele dá o beijo para a menina. Dá o beijo para a menina. Ou como diríamos no bom português, na menina, né? Novamente aqui, mesma lógica do parágrafo anterior. Duas orações. Dois verbos no indicativo. That e est. Duas orações. A menina é filha de ele. Ou seja, de Júlio. Pronome pessoal, no caso genitivo. Mas não é qualquer menina que é de Júlio. Porém, a menina a qual, cui... É a mesma forma, pronome interrogativo feminino singular no dativo e pronome relativo feminino singular também no dativo. Então, cui está relacionando poela filia e os est com iulius osculum dat poelae. Iulius nominativo, osculum acusativo e cui dativo. Eis que chegamos no final da segunda metade da terceira sessão do sétimo capítulo. Parabéns para vocês que acompanharam até agora. Tá vendo que vocês conseguem? Com certeza vocês já devem estar percebendo que progrediram bastante né, em relação à primeira aula, né? Em relação ao Roma em Itália Est, Itália em Europa Est. <risos> então lembre-se, pessoal. Deixem o um comentário de vocês com as dúvidas, com o que vocês acham que precisa dar uma reforçada melhor para a gente dar essa esquematizada geral, ok? Até a próxima, na revisão. Walete!